Trainer Henk de Jong, je wint vandaag uh, met 3-1 van uh, Telstar. Tevreden met de uitslag? Ja, ik ben wel tevreden, maar het had veel dikker moeten zijn. Hè? Na, na 35 minuten moet het 4-5-0 staan. En, en, uh, ik moet trouwens wat zeggen en ook de compliment aan Telstar geven. Die blijven wel gewoon voetballen. Hè? Daar had ik het van de voren ook met Anders Jonker over. Die uh, heeft ook een goed spelidee en ook wisselend, wisselend concept ook gedurende de wedstrijd. is leuk. En, uh, maar hij gaat ook aan. We, we hebben jonge ploeg, maar we geven alles. Nou, dat heb je de hele wedstrijd gezien. Hè? Dus, uh, maar die overwinning is dik terecht natuurlijk. Ja. Je verzuimt eigenlijk voor rust uh, het duel al definitief uh, te beslissen? Ja, nee, maar we hadden een aantal jongens hadden drie kunnen maken. En, uh, en de tweede helft weer al was het iets minder mooi voetbal. De eerste helft was mooi voetbal, de eerste half uur. De eerste 35 minuten zo'n beetje. Ja, en dan, dan uh, daar zijn echt voetbalmomenten. Ik denk het moment met Dook het mooiste, dat dat, dat een mooi moment was. Maar goede goals. En, en op het juiste moment gelukken de 3-1. Iedereen had het erover uh, na de tijd. Wist jij dat Doken dit kon? Nee, maar Doken is ook veranderd. Dit is prachtig. Hè? Maar Doken is voor andere dingen. Die brengt een stukje dynamiet in de ploeg. Wat Alex Bangoer ook wel wat heeft. Hè? En die, je kon zien dat Alex nu wat last had van, de, van die drie, vier wedstrijden. Heel kort op elkaar. Hè? Die, die, die miste net iets de scherpte wat hij nodig heeft normaal. Wat hij ook heeft. Hè? Wat vrijdag ook weer is. Maar, maar uh, je voelde dat we een aantal wedstrijden heel kort op elkaar hadden gespeeld. En, uh, uh, en, ja, we hebben ook wat, wat blessures, dus dat is, uh, dat is vervelend. Ja, yeah, ik denk we had like uh, four of five chances after the, the 2-0 that we have to, to score and we have to make it 3-4-0. And then the game would be mo much more easier, but uh, instead of scoring the opponent scored one goal. So ja, yeah, the game become, uh, became more tough. It's like this. You scored uh, the 1-0. Uh, was it a tough goal? Uh, yeah, I just saw the ball coming. It was coming pretty fast, and uh, just uh, played it in one touch. Was good goal, I think, and uh, yeah, it was good. <laughs> But technically, you have to hit the ball pretty well, huh? Yeah, I, the, the the ball was coming uh, already pretty hard from uh, from Sinio, so I just uh, I don't even have to put power. You know, I just have to touch it, and uh, and that was good. So all in all, you are satisfied about uh, the game. Yeah, yeah, of course uh, the three points uh, are, are with us and, uh, and the victory, so that's the most important. Then uh, one more moment, uh, usually I'm used to seeing skills from you, but this time uh, I saw Doka with a few skills. Uh, what did you think? Yeah, I saw, <laughs> I saw Doka doing this, I was like, oh, what, what's happening? <laughs> no, it's, uh, it was a really good, uh, was a good skill from Docs and uh, yeah, it's nice to see this kind of uh, skills. <laughs> Is het uh, voor jou als trainer ook mooi om te zien, uh, ja, het wordt dan 2-1 uh, voor rust. Dat, dat kan natuurlijk wel eens een kantelpunt zijn, maar dat er eigenlijk nog steeds niks aan de hand is. Dat je gewoon toch die 3-1 uh, weer maakt. Nee, maar dat, dat had, ik, had ik ook wel verwacht. Alleen ik vond het wel wat stil in de rust. En ik denk, oké, het fanatisme moet, dat zit er wel in. En die jongens die zijn geweldig hoor. Maar uh, soms moet het ook even uit het zelf komen. Hè? Dat, dat, dat het pot verdom in de rust ook even wat gebeurt, weet je. En uh, ik vond het wat rustig, maar ik moet zeggen, hebben ze de tweede helft goed gedaan. Ja. Ook gezien uh, dat Mees uh, er op een gegeven moment af moet, uh, hoe lijkt dat? Ja, dat is uh, zonder iemand tekort te doen, maar Mees, hoe de maken is het belangrijk. Ise Klon moest voor de eerste helft wisselen. Uh, er waren nog één of twee jongens met wat halve uh, blessuretjes. Dus het was ook, uh, de, ik, ik, daarom kon je ook niet meer die goede druk en daar kwam het doelpunt ook uit. De goede druk en dan staat het in één keer open. Ja, dat was eigenlijk wel zonde. En dat, dat werkt weer af, uh, gaat ook naar vrijdag toe natuurlijk. Je mist een aantal mensen. En ik denk dat de volgens mij is uh, Doken Smit geschorst. Die heeft weer een kaart erbij, dus hij zal op 7 staan. Volgens mij is 7 een schorsing. En, uh, dus we moeten even goed kijken, want we hebben een hele leuke wedstrijd voor de boeg uh, Go the Eagles uit. Daar heb nu weer zin aan. In ieder geval uh, wel met een positief uh, gevoel erheen, want uh, je staat op 66 punten. Dat is ongekend eigenlijk, hè? Ja, mooi. Dat, nou, het is nu waar we vorig jaar geëindigd zijn en nu moeten we het doen. He, nu moeten we het laten zien. We hebben twee wedstrijden extra. Uh, maar nu moeten we door. Elf, elf finales. En uh, het begint met een hele leuke. Daar heb ik zin aan. Ik vind echt Code Eagles het leuk doen. En, uh, goed doen. Die leuk. Goed doen. Echt goed doen. Uh, geven we weinig weg. He, dat was hier in het begin van het seizoen uh, zo. Maar ook voetballend goed. Aanvallend goed. Nee, het is een uh, leuke pot. En dat kunnen wij ook. Dus dat wordt een, uh, een mooie, uh, ja, mooie klapper. Ja, yeah, also going to be a tough game in, uh, in, uh, in Go Ahead. But uh, yeah, we have to focus and, uh, and uh, try to, uh, to get the three points over there.